ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿಕಿರಣ್ ನಿನ್ನಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಂಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಟೂ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ತ್ರೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಆ ಡಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಫ್ ಅದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಾರು ರೂಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಜನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ 
ಒಂದು ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಸ್ತುಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸರ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಪುರಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು 
departments which transfer goods from one department to another department for further processing is called dependent department adhe rithi independent department node dependent departments which works independently with each other okay which work independently with each other konde nimsha node department which works independently with each other and have no negotiable inter departmental transfer is called independent department andre no department which works independently swatantravagi kelsa maduvanta department galu yavude inter departmental transfer galu ondu ondu department inda innond department ge goods galu yavudu transfer agalla ee tara ondu department anna wo independent department anta karithive nimge iga bhushu artha agirabodu idu departments which transfer goods from one department to another department for further processing is called dependent department in the same way department which works independently which either each other and which which do not have any inter department transfer such departments are called independent departments hagadre dependent department aitu independent department aitu yaatu koskara ee departments gal beku andre nodi nan aagle nimge thumba spashtavagi helide small is always beautiful andre ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆವರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓ
such departments are called independent departments then why we need departmental accounts yake namge departmental accounts beko departmental accounts yakke beko antare because the management is interested to know whether the individual performance of each department ella department na individual performance avarge tilkoluvantaha aasakti irutte adu yavaga sadhya agutte antare when we understand the departmental accounts properly hagadre departmental accounts andre yenu anta discuss madade departmental accounts ant helidre it is a account relating to several departments of the business andre on the business alli iruvantaha bere bere department gala ondu accounts yathukoskara idanna now prepare martive andre drawn up with a view or with the intention of knowing the individual performance of the department yake idanna now prepare martive andre prathi department na individual performance hegide anta telkolodukoskara naavu ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ